好，欢迎回到 Python 三 TensorFlow 的学习当中来。这一次呢，我们主要讲的是激励函数，也就是 Activation Function。这一些激励函数呢，通常来说就是让某一部分的神经元先激活起来。然后把这个激活的效应的信息呢，传递到后面那一层的神经系统里面。也就是说呢，呃，有一些神经元，打个比方，如果他看一只猫的图片，他会对猫的眼睛特别感兴趣。那那。那当他这个神经元看到猫的眼睛的时候呢，他就被激励了，他就会被他的他的呃数值就会被提高或者是特别的高。比如说，呃，现在一些激励函数就是其实就是一些方程。嗯，这里有介绍了几种比较常见的方程，比如说 linear activation function， 就是它是一个直线的方程。然后呢，有一个呃 step， 应该叫 step function， 就是说，如果当你的函数、你的传过来的值呢是负的的时候，是负数或者是小于某个数的时候，它就传递下去的值呢。就是负呃一个负一，如果它的呃传递过来的值呢是一个正数的话，或者是大于某个值的话，那它的传递过去的值呢是又又可以变成一个正一，它就说明它就被激活了。然后呃如果值呢到了这里边的这边传递下去的话，那它就是 activate。如果值呢到了。啊，如果它所传进来的值呢是小于某个数的话，那就是 deactivate， 就是不刺激、不激励。然后，呃，还有一些非线性的，有一些就是说，你传递过来的值如果很小的话，那我可以把它压缩到接近于零；如果你传递过来的值是非常大的话，那我就是呃增加。传递出去呢，我就传递出去一个接近于一的值。这个这个函呃这个函数呢，可以用在呃像什么 classification 呢、啊，就是说呃就是辨别某个东西是不是其,其他东西的时候，可以用到这些函数。这就是激励方程。然后呢，呃 TensorFlow 里面有的。嗯，激励方程应该放在什么地方呢？我们再次回到这一张 TensorFlow 的图表当中，我们有 input 输入值，然后输入值要经过 Layer One， 经过一个 Hidden Layer， 就是隐藏层，然后再经过第二个隐藏层，然后再去有一个预测值，这就是一个一般的呃一般的神经网络。然后再到这边呢，去，呃，这边其实算的是一个 cost， 是一个跟真实值对比起来的差距。然后呢，如果我们打开 layer two， 我们的激励函数就在这个里面。你看 ，layer two 其实就是把 layer one 输进来的值呢进行加工，加工完以后呢，再进行一个呃，看它是不是要被激活或者是被 deactivate。有的是，你看，嗯、呃，它其实是你看 layer one 传进来的值呢，进行加工，加工完以后呢，就是 layer two 输出的将要输出的值，然后 layer two 将要输出的值经过一个呃 activation function， 经过一个激励函数呢，把它筛选一下，看哪一些要被要被 layer two 所激励，然后再把它继续传递下去，传到这边作为一个 prediction， 作为一个预测值。那这个地方呢，就是 activation function 的一个位置。那在之后的练习当中呢，我们会继续讲到 activation function。如果你想知道有哪一些 activation function 呢，你可以在 Google 或者是百度里面搜索，呃，讲搜索 TensorFlow activation。Activation， 对，然后你打开第一个链接，这边呢，这边几个 activation function 你看到没 ？Neural network activation function， 这边几个呢，就是我们会常用到的一些 activation function， 有 L 呃 R E L U， 这个呢是一个呃小于零的时候呢是。
等于零。当传进来的值小于零的时候呢，等于零；当传进来的值大于零的时候呢，它就是一个 linear function， 它就是一个直线上升的呃线性关系。这个呢，基本上可能是它的一个升级版，但是我们不常会用到。然后还有 s o p step 用于 classification function、呃、classification 的 problem。然后呢，还有什么呃 drop out 这个东西呢，其实是为了足呃减少 overfitting 的一个影响。然后呢，这一个 sigma sigma 也是一个 classification 的一个 activation function。然后呢 ，ten 呃 ten h 也是可以作为。呃，一些其他在某些问题上可以用一些这样的 activation function。每一个 activation function 呢，它会有适用的一一种啊、呃、形式，或者是被适用的一种问题，然后可以用到这种特定的 activation function。比如说这种都是都是为了解决一个 nonlinear problem， 就是非线性的问题。所以呢，啊、呃，这就是 TensorFlow 给你提供的一些 activation function 的选择。在之后呢，我们会运用上这一些 activation function， 呃，然后解决我们现有的一些问题。谢谢大家！如果你喜欢这段视频呢，你可以点个赞，或者是呢订阅我的频道，然后我会有更新更多的关于 TensorFlow 或者是 Python 的学习过程。谢谢大家！